Halo teman-teman, kali ini sekarang saya sedang berada di Pik 2, tepatnya di Kecamatan Banten, eh di apa? Di Kecamatan Tangerang, di Provinsi Banten. Oke, okay. ini di kira-kira di selembaran ya, sekitaran selembaran teman-teman, di Kecamatan Tangerang, Tangerang dan di Provinsi Banten. Oke, okay. tadi saya menggunakan shuttle bus dan turun di sini teman-teman ya. Buat kalian mau turun di sana juga kalian bisa teman-teman ya. Menurut saya lebih dekat dari sini teman-teman, daripada dari dari sana ya. Jadi ada halte apa ini? Setelah ini teman-teman ya, setelah halte Osaka Residence. Ya, yang saya bingung di sini, di sini dibikin halte Osaka Residence ya terakhir ya. Padahal yang saya lihat di sana ada halte lagi teman-teman. Tapi ini dibikinnya halte Osaka Residence ya. Nah ini saya bingung teman-teman ya. <laughs> Oke, jadi kita lupakan ini. Ya, di depan sana ada rumah sakit yang sedang dibangun ya. Rumah sakit Hermina. Ya, yang saya lihat sini nampakannya banyak sekali ruko-ruko yang sedang dibangun. <tuh> yang sana temannya. Ada ruko-ruko yang sudah selesai dibangun, tinggal disewa ini temannya. Yang ini sudah selesai. Ya, untuk di sini angin cukup kencang ya, teman-teman, tapi jika kalian jalan ke sana untuk udara sangat panas sekali teman-temannya Saya akan coba Seperti saya dari arah angin lewat ya Sehingga ada angin mengarah ke saya Jika kalian dari sana ke sini Maka akan merasakan panas teman-teman Tapi untuk hal kesebaliknya nggak ada ya teman-temannya Di seberang Nah ini ada shuttle bus Kalian bisa naik shuttle ya Jika kalian dari Apa dari Fresh Market ataupun Peak Avenue ataupun dari Buddha Suci ya tulisannya T Z U C H I ya ini kelihatan ada bangunan yang dibuat teman-teman seperti ini ya ini bisa difungsikan sebagai ya tempat-tempat kita berjualannya ini ada rumah makan apa Padang ya atau rumah makan Minang ini berada di jalan Raya Boulevard Osaka, depan apartemen Osaka ya. Pik 2. Jadi untuk bu shuttle-nya itu dari dari Damri, teman-teman. Gratis ya. Tapi kalian jangan banyak ngeluh kalau kalian naik bus itu ya. Kenapa teman saya bilang gitu? Karena untuk AC kadang dia tidak tidak apa itu dingin ya, sana. Nah, sini sudah selesai. Dekat sana masih ada pemasangan-pemasangan kaca ya. Dan itu masih belum kelihatan bentuknya. Kawasan kawasan Osaka Residence. Sini banyak banget residence ya. Kalau kalian jalan ke sana, kalian akan menemukan. Dan kalian juga lewat misalnya lewat dari jembatan tadi di sana namanya. Ada sebuah tempat itu ya komplek ya namanya, residence residence. Ya, tadi saya sebenarnya dari sana semuanya dari halte sana, teman. Tapi ya, saya ingin melihat perbedaan mana yang lebih jauh, apakah dari halte Osaka ini ataupun dari sana ya. Nanti saya akan coba lihat lagi videonya mana yang lebih jauh ya. ya ini masih ada yang belum selesai dipasang untuk apanya kaca-kacanya untuk sana sih sudah selesai ya tadi saya bilang masih ada pembangunan di sana untuk sana sih sudah selesai ya tapi pembangunan yang masih belum beres ini teman nah ini masih ada banyak scaffolding atau untuk alat pemasangan-pemasangan ya kayak jendela ataupun pengecetan ataupun pembuatan bata ya bataku ataupun herbal ataupun batu bata merah tapi ini kayaknya batu bata merah ya untuk pembuatan apanya struktur bangunannya untuk dindingnya teman maksud saya itu ya untuk struktur ya apa strukturnya ya nah saya akan menuju ke taman doa or lady of akita nanti saya akan naik bus dari sana aja namanya dari halte yang di sana 
karena sini nggak jelas ya, nggak ada halte teman-teman. Nanti takutnya kita nggak bisa naik ya. Nah, ini ada rukan rumah kantor ya. Eurasia Pantai Indah Kapuk 2. Langkah dari Osaka Apartemen. Nah, ini ada apa nomor telepon. Nah, ini nanti kelihatannya ada Chinese Fasad ya. Nggak tahu di mana teman-teman ini ya. Ada French Rivera Fasad, Japanese, Japanese Fasad. Macam-macam lah ya. Pokoknya yang ada di pick 2 teman-teman. Nah, ini bagus teman-teman. Kita suka ya. Nggak tahu apakah nanti jadi seperti itu teman-teman. Ada Berlin Street Scape. Ada Japan apa? Fasad. Korean Fasad. Karena ya. Euro Asia. Jadi ada gabungan dari Eropa dan Asia ya. Ini ada Spanish Colonial Colonial Strap Cap Ada Chinese Spaced Gate Ya beginilah untuk Penampakan sini teman Untuk suasana Pengendara masih itu ya Masih minim ya Atau motor, mobil Masih minim sini Tapi nggak tahu ya Kalau misalnya di akhir pekan Apakah dia akan rame teman-teman ini hari Jumat ya saya rekam ya. Kalian bisa lihat untuk tanggal dan waktu ya. Hari di video saya di atas sebelah kiri ya. Ya ini masih ada pembangunan-pembangunan. Masih belum beres. Oh tukang paket pun datang sini ya. Wow. Luar biasa panasnya teman-teman sini ya. Nah, ini masih berwujud Batako. Ternyata Batako lah ya kayaknya ya. Mungkin ada juga material dari batu bata dari tanah, teman-teman. Ya, untuk Tokyo River Set masih cukup ditempu lumayan jauh lagi lah ya. Kalau kalian dari itu gereja ya, situ ditulisnya gereja teman-teman bukan kapel ya, ada bilang kapel gereja torle di opak kita ya jadi kayak di tempat aslinya teman-teman, di kita ya teman-teman itu ada terjadi kajaiban atau musisat ya suatu air meneteskan gitu ya, sampai berapa kali gitu nanti saya akan coba tunjukkan lah teman-teman ya Jadi ini untuk yang saya apa ya lihat ya ini adalah kopiannya atau ya replika lah teman-teman ya replika dari yang di Jepang teman-teman teman doa yang di Jepang atau gereja yang itu yang di Jepang ya ah sini tempat parkir banyak sekali teman sini ya. Bukan tempat parkir ya, mobil parkir di pinggir atau di bawah jalan teman-teman. Untuk tempat parkir sih banyak ya, tapi belum bisa digunakan teman-teman ya. Untuk di sebelah sana ya. Tapi untuk sementara, untuk para pengendara mobil, kita parkir di sisi bagian bahu jalan. Oke, nggak apa-apa lah kita bolak-balik ya sekalian kita olahraga teman-teman. Sini kelihatannya sudah ada rencana dari pemilik toko atau mungkin pemilik apa ini temannya pengembang gitu ya sudah ada yang menyewakan teman ini nah, ada nomor nomornya tapi kita nggak bisa ngezoom ya oke untuk sini sih dari paving ya untuk lantainya ya bu dari paving ya untuk jalannya ya enggak dari aspal ya ini masih otw oke inilah teman-teman ya 
untuk pamfletnya ya atau ya nama tempatnya ya Taman Doa Our Lady of Akita Pik 2 ini ada bahasa Jepangnya teman-teman Oke sebenarnya kita aneh ya menggunakan jaket gini teman-teman di panas-panas gini ya tapi nggak apa-apa ini adalah ciri khas kita teman-teman yang masa bodoh lah ya <laughs> dengan orang-orang ya beginilah teman-teman nah bagus ya sana ada kayak gerbang-gerbang di Jepang itu teman-teman ya oh saya keselengkat teman-teman <laughs> sini ada pesemayan untuk pembibitan tanaman ya nah ini ini bagus sih bangunannya ini adalah bangunan Taman Doa Katolik ya sana ada ruko-ruko, rukan macam-macam lah ya teman-teman ya gak tau kedepannya gimana teman-teman ini nanti bakalan di dipasarin teman-teman untuk bangunannya kalau udah jadi ya akan dilakukan pemasaran jika bangunan sudah jadi ini banyak banget ya teman-teman ya, rukan, ruko apalah itu Oh, ini bagus sih temennya. Eh, oke okay, kita jangan kenceng-kenceng ini nama taman dua ya. Oke. Okay. Bagus ya. Jadi saya ngomong pelan-pelan teman. Takutnya ada orang yang berdua ya. Biar kita nggak ganggu teman. Ini masih dalam pengerjaan belum beres. Masih ada yang dikerjakan dikit-dikit ya mantap banget teman teman wow. ada ikannya satu nggak tahu berapa ya ikannya ya ini kelihatan satu teman teman <laughs> nah ini oh bagus ya nanti ke depan ini bakalan ditambah ya ikan-ikannya oke nggak kelihatan teman harus kita dekatin ya karena nggak bisa dijum oke ikannya lincah jadi ini bisa bolak-balik ya kayaknya ya untuk airnya teman sehingga dia tidak bisa penuh sampai sini atau sampai yang ini ya. Sini kelihatan ada apa teman-teman? Lilin ya. Enggak tahu ya apakah berdua bisa di sini. Kelihatannya di sini sih ada itu ya, ada pemantik itu, api. Oke, kita baca teman-teman. Jadi untuk Our Lady of Akita ini terinspirasi dari patung Bunda Maria Or Lady of Akita di Jepang ya yang terkenal dengan peristiwa ilahi meneteskan air mata hingga 101 kali ya oh air mata teman-teman ya nah 101 kali ya dia meneteskan air mata ini telah diuji di Universitas Gifu dan Akita terbukti sama kandungannya dengan air mata manusia sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lukas 1 Ayat 38 ya. Marilah kita teladani Bunda Maria yang rendah hati menati kehendak Allah. Jadi inilah ayatnya namanya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini juga didaraskan di doa malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan itu didoakan di pagi hari jam 6 siang tengah hari dan juga sore ya. Oke mantap teman-teman. Kata sini banyak ya pengunjungnya ya. Untuk bangunan ini masih belum bisa dibuka ya. Nah, ini. Nanti saya habis dari sana teman-teman keliling ya. Saya akan ke halte bagian sana. Ini kontras banget teman-teman. Sini ada bangunan-bangunan semi permanen. Sana ada bangunan yang sudah permanen ya. Kontras banget teman-teman. Tapi ke depannya bakalan beres lah ya. Ini bagus. Ya, kalau kalian ke sini jangan foto-foto aja. Kalian berdua aja lah namanya. Nah, di sini kalian bisa foto-foto. Di sini pun ada petunjuknya ya. Ada petunjuk Our Lady of Akita Kapel. Ya, kapelnya lurus ya. Mungkin sana kapel. Ada restoran. Oh, ini jadi restoran namanya nanti ya ke depannya. Ada The Garden of Lamb, Lamb itu domba ya, nah, sana. Oke, okay. nah kalian bisa foto sini teman, bebas lah ya. Ada 
ya prasasti gitu ya dibuat taman doa per lady of akita dan the garden of lamb nggak tahu ya untuk penyebutannya gimana teman sini ada jalan salib oh dari sini satu ya satu dua sampai ke perhentian ke 13 ya konsalnya oke mari kita lihat teman nah iya benar ya ke 13 ya teman ya nah, ini dan terakhir penyaliban ya jadi ada 14 jadi hitung hitungannya kayak pola TKP gitu ya teman ya kayak gini atau berziarah lah namanya kalau di dunia apa gitu kepolisian ini dibarakan kayak apa ya namanya kayak olah TKP gitu ya nah, inilah terakhir Yesus dimakamkan teman sini bisa duduk mungkin bisa berdua ya ya berdua teman ini ada apa lilin jadi sebenarnya katolik itu enggak berdua kepada patung ya ini hanya simbolis saja teman ya Uh, suatu karya seni aja temennya ini ada persembahan persembahan kasih hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan sebab Allah mengasihi itu ya ataupun itu saya tambahkan temennya <laughs> saya kadang-kadang kalau baca gitu temen ada kalimat yang saya tambahkan temennya hanya ada tempat sampah ya temen Nah, ini ada petunjuknya, ada bahasa Jepang, ada bahasa apa ya, Inggris. <tuh> Taman Doa Our Lady of Akita, Pik 2 Indonesia. Berbahagialah orang-orang, bukan berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dan segala yang baik di rumahmu, di baitmu. Jadi ini dari Mazmur 65 ayat 5 ya. Oke. Jadi ini ada lagi bacaan. Taman Our Lady of Akita Pik 2. Mengenang peristiwa ilahi patung Bunda Maria mendesakan air mata 100 kali ya. Ini meneladani kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria melaksanakan kehendak Allah. Ya, Allah yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus ya teman Bukan Allah dari agama lain ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah turut membantu pembangunan Taman Doa Our Lady of Akita Pik 2. Nah inilah orang-orang yang berpengaruh lah ya. Ada PT Akita Cipta Selaras dan macam-macam inilah orangnya. Semoga bisa kalian lihat ya. Oke. Ini lampu-lampunya ada kayak gini. Oke. Saya akan mulai dari sana lah, teman-teman dari depan ya. Ini kalian bisa lewat dari sini. Oke, okay. ini bisa membantu teman-teman kita yang di pabel ya, yang menggunakan kursi roda. Sana masih ada pembangunan, kelihatan ada eskavator ya lagi bekerja, lagi meratakan untuk nanti pembangunan. Sini masih ada sebuah tanaman yang masih dirawat ya, belum dibebaskan gitu teman-teman. Ini ada kayak apa gitu lambuk lambu atau apa lain tahu lah kita ya istilahnya oh, oke okay. kerennya <laughs> potongan gitu ya mungkin ayahnya mau potong juga teman ini dekat banget lah ya nah, mantap nah kita lihat nah potongannya pakai timer ya mantap sekali teman jadi ini restorannya jadi bukan bagian dari tempat apa untuk berdoa ya ini restoran sana banyak Klaster-klaster residens permukiman. Oh, nggak boleh buka itu ya? Eh, nggak boleh buka, nggak boleh pakai sepatu, teman. Saya kan dulu ya, belum kesana, teman. Nanti kalian bisa ke bagian sana, teman-temannya. Ada tempat-tempat yang unik, kayak. Ya ada jual-jualan lah pokoknya sana teman-temannya. 
mantap ada workshop nah, workshop dan tempat toilet ya tapi tulisannya restroom seperti di mall-mall ya tulisannya restroom ya bukan toilet kebanyakan mall-mall yang modern tulisannya restroom ya dan ada tempat souvenir sebelah kiri dan ada tempat luar parkir sebelah kiri ya ini toko rohani oh, udah dibuka ya toko rohaninya ya sini ada pemolesan untuk lantai-lantainya ya oke sini ada taman di sebelahnya masih ada bangunan yang dalam on progress ya oke kita langsung aja masuk ke dalam oh ini kita lihat dari depan ya berkelihatan teman, teman ini adalah Santo Yosef ya di, di dalam tidurnya dia memimpikan apa gitu ya uh, suatu persiwa itu ya teman Firman menjadi manusia ya gitu ya jadi apa kayak Tuhan mengingatkan supaya dia menerima Bunda Maria teman-teman ya sebagai apanya istrinya nih sini ada doa kepada Santo Yosef tidur bisa menjadi pilihan doa saat mengalami kesulitan dan masalah tujuan untuk menunjukkan jalan keluar dan menyatakan kehendaknya kepada Santo Yosef sementara kita diam sejenak dari kewajiban dan kegiatan sehari-hari Allah juga berbicara kepada kita oke okay. Ini khotbah dari itu ya kutipan dari om, obrolan dari Bapak Paus Franciscus ya yang di bawah sementara di atas beda ya teman-teman ya. Matius bab 1 ayat 20 bicara tentang hal ini. Maria, tunangan Yosef, menghadapi masalah pelik bahwa ia kedapatan hamil bukan darinya. Ketika itu, Santo Yosef bermimpi dalam imajinasinya, Tuhan menunjukkan solusi atas permasalahannya melalui seorang malaikat yang berkata, Yosef, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung berasal dari roh kudus. Peran Santo Yosef yang membawa masalah hidupnya dalam mimpi sehingga Tuhan dialami selalu menyertai kehidupan keluarga Nazaret. Dalam kehidupan kita, terkadang kita menghabiskan tidur malam dengan begitu cemas karena memikirkan masalah kita. Santo Yosef mengingatkan kita bahwa saat, saat istirahat bawalah permasalahan kehidupan dalam doa dan kita akan dapat mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik. Kita diajak seperti Santo Yosef untuk percaya pada kuasa Tuhan bahwa Tuhan pasti membuka jalan hidup kita. Hal ini, Bukan sekadar meletakkan masalah kita di bawah bantal tidur kita. Santo Peregrinus dan Santo Antonius dari kedua. Oke, okay. bila kalian apa ya kehilangan barang kalian bisa berdoa kepada Santo Antonius kedua ya. Ini ada Santo Peregrinus. Saya lupa sih teman. Untuk mengisi dari Santo Peregrinus apa? <tuh> Oh, mungkin di Jepang itu kayak gini teman-teman ya, untuk warna dari jendelanya ya. Nggak kayak terbuat dari plastik gitu teman-teman. Di kaca ya. Oh, ada yang foto teman-teman. Jangan diganggu lah ya. Ini nggak bisa dibuka teman-teman. Oh, segini. Dari sliding ya ini sliding. Oh, mantap. Tapi ini menggunakan AC lah ya. Kita harus tutup, jangan dibuka. Oh, wow, mantap banget ya. Oke. Okay. Kita tutup ya. Ya, ini kelihatannya ada AC-nya, teman-teman. Saya merasakan anginnya berbeda ya. Untuk bagian atas ada lantai duanya tapi belum bisa di apa dinaikin ya. gudang eh jangan kiri nih oh belum ada sutinya ya 
Ambil madat teman Habis ya Ini bisa pakai kiris Kalau kalian mau nyumbangin ya Tapi ada kejadian Dia bikin kiris gini Tapi untuk orang pribadi ya Bukan untuk sebuah tempat ibadah ya Kayak masalah, kayak masjid di Apa itu Masjid Agung al ya Yang di Kebayaran Baru itu teman Ada kejadian orang curang ya Jadi masuk terkeningnya sendiri teman Ini gereja Setai Hoshikai, Jepang. Ya, mirip seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk. Seperti kita bergeser. Tapi saya yakin, teman-teman. Tapi untuk ini dijadikan gereja nggak cukup ya, karena ini kapasitasnya kecil teman-teman. Jadi ini hanya bisa untuk berdua aja. Kita harus percaya kepada muzizat ya. Muzizat itu terjadi di mana-mana teman-teman. Ini gereja ini ter- terinspirasi dari Jepang ya namanya, di Akita ya. Jadi untuk kejadian 100 kali, air mata Bunda Maria menuliskan itu bukan di sini ya. Tapi kalau kita percaya, muzizat itu akan nyata teman-teman. Oke. Okay. Saya mungkin berdoa sedikit lah ya. Saya nggak pandai berdoa. Ya saya berdoa lagi di sini ya. Sedikit. Oke. Okay. Oh ini ada sini belakang ya. Ini ada tempat berlutut. Sebenarnya kalau masuk gereja itu atau mau dekat apa namanya bangku gitu, kita harus berlutut dulu ya. Berlutut. Ada salib gitu ya. Oke. Okay. Saya akan matikan teman. Nanti kita lanjut lagi untuk ke arah halte ya. Oke okay, naik kapal bus. Oke. Okay, ternyata sini ada tempat dua lagi ya. Nah, ini ada beberapa kursi. Eh, kur- ya benar kursi ditaruh sini ya, non dibariskan berdeset. Ini ada ruang sekretariat. Ya. Kita lihat ya untuk di sisi sebelah sini. Oh, semua bahan terbuat dari kayu ya. Mantap. Dan ada ka- ada batu sini. Ada batu kerikil sini. Mantul. Sana sementara ada alat eskavator masih melakukan pengerjaannya. Kedepannya tempat ini bakalan maju sekali, teman-teman. Oke, okay, saya mau memakai sepatu, teman-teman. Oke, okay, saya akan lanjut, teman-teman, ke halte ya. Ke halte hotel di sana, teman-teman. Ya. Kita enggak di sana, teman-teman. Oke, okay, kita lewat dari bawah ya. Enggak usah sih, dari sini aja, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Ya, kedepannya sini bakalan tumbuh... Mekar tanamannya namanya kali ini dia masih sedikit kelihatan di daunannya ada bonsai dan ada tanaman lainnya nggak tahu lah namanya apa ya oke saya bingung ya untuk mau beli air minum di mana teman saya harus banget temannya nggak ada air minum ya harusnya dibuat kayak pending mesinnya di sini teman Untuk kita beli-beli air minum ya. Ya nantinya ke depannya ini akan jadi restoran. Ya beginilah tempat ini ya. Banyak banget sana ruko-ruko. Sini masih ada yang dibangun ya. Kalau saya lihat dari tempatnya sih mantap banget teman-teman. Ada tempat jual-jualan gitu. Koridornya luas. Tapi nggak tahu ya pakai Tuhannya sekedar apa aja ya kayak ya tampilan doang teman promosi atau memang tempatnya di lokasi lain gitu ya nah, ini terinspirasi dari gereja kita Jepang ya. Ini masih ada konstruksi-konstruksi yang masih belum beres. Tempat ini masih dikembangkan ke depannya ya. Sini ada alat-alat apa? Alat-alat itu konstruksi. 
ini adalah rumah-rumah bedeng dari para pekerja ya kayaknya ya. Karena nggak tahu sih nuan apakah rumah-rumah dari nelayan atau gimana ya. Udah rumah-rumah semi permanen. ke sebelah kiri ya memang lebih jauhan apa namanya dari halte yang sana ya jadi kalau kalian mau ke apa lady apa kapel lady apa kita kalian dari halte yang sana aja ya Osaka ya oh house jadi perhitungan untuk halte namanya ya kira-kira dari sini ke sana lah ya gitu sampai ke sana teman pokoknya nggak jauh ya kalau misalnya kalian dari halte Osaka sana daripada halte yang di sana teman nah kita lihat teman ya inilah perbandingan jalannya kayak gini teman ada sebuah jalan di bawah ada tiang PLN sampai sini aja, nggak tahu apakah ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Kita lihat hanya sampai sini aja untuk yang PLN-nya. Nah, untuk sebelah sini berbeda banget ya. Ada juga yang PLN ya, tapi sana dia tidak menjuntai untuk kabelnya ya. di jembatan ini. Kalian bisa lihat. Jadi ini dibatasi oleh sebuah beton ya. Kalian bisa lihat. Ada rumah-rumah bedding, ya ini kayaknya rumah-rumah bedding untuk para pekerja ya, rumah-rumah sementara gitu. Karena untuk lokasi ini masih lama lagi ya untuk dikembangkan teman-teman, masih apa teman-teman, banyak lah ya perlu dikembangkan ya. Oke ini ada mobil. Selalu aja lah ya kalau satu mah. Ini bagus banget ya untuk eh, pertimbangannya ya. Nah, sana lagi gereja itu ataupun kapel itu ya. Untuk penjualan tidak ada sini, Starling pun nggak ada ya namanya. Harusnya sih kayak ada pembangunan kayak gini banyak Starling ya teman. Ini saya haus banget ya. <laughs> Kalau saya ke rumah makan Padang itu, ah nggak lah ya, nggak tahu apakah dia jualan minuman botol ataupun apa gitu takutnya mahal juga ya namanya nah ini ada simpruk residence ini ini saya lihat kosambi gitu ya kosambi kosambi Tangerang Banten provinsi Banten ya ini ada simpruk residence dan sana ada bukit dan awinda ya ini yang lewat ini adalah para pekerja di sini ya. Kebanyakan. Oke, ini dia nggak jelas. Ini bagus. Jadi untuk haltenya yang di sini dia di sana lagi ya. Kita belok dulu nanti. Suasana di sini hening banget, teman-teman. Kalau seandainya untuk alat merekam saya ini bisa merekam dengan bagus, maka kalian akan bisa merasakan untuk suasana sesungguhnya. Ini ada tempat duduk-duduk. Mungkin kalau udah jadi ini bisa jadi tempat untuk mencari angin lah ya untuk masyarakat sekitar namanya atau orang yang olahraga ini ada pintu air oh ada biawak karena ada goyangan air ya tadi saya lihat juga ekornya oh sana dibuat amfiteater gitu ya atau podium sana ini bisa memandang sungai ini masih bersih ya untuk 
uh, sungainya. Tapi saya lihat sana masih ada juga botol ya. Botol-botol. Tapi untuk warnanya masih bersih. Belum hitam gitu ya. Sini saya masih dengar untuk suara-suara dari Pak Bumi ya. Lagi melakukan pekerjaannya. Ini Simpruk Felix. Oh, satu ada tulisannya ke sana, teman-teman. Miring dia ya. Nah, ini dia dijual ya. Ternyata ini udah laku. Situ ada tulisannya ya. Sol habis itu ada para pekerja teman-teman kalian dengar ya kalau kalian bisa dengar suara-suaranya jadi ini masuk di jalan Fatmawati ya ini tulisannya Fatmawati seluas 1439 persegi Sumpah haus banget teman-teman. Jadi saya ikut busnya kemana aja lah teman-teman nanti ya. Kalau kita nemu satu. Mungkin dia berakhir di Tokyo River Set. Kita lihat aja lah ya. Lagi itu juga gratis teman-teman. Kalau kalian nyasar pun nggak masalah teman-teman ya. Tapi masalah waktu ya teman-teman. Waktu kalian akan habis. Jika... Kalian hanya muter-muter, tidak sampai ke tempat tujuan kalian ya. <tuh> Sangat disayangkan sini, nggak diizinkan teman untuk jualan ya. Sembarangan. Tapi bagus teman untuk kayak gitu ya. Supaya meminimalisir sampah teman-teman. Tapi nggak tahu ya apakah berhasil ya kalau misalnya suatu kota di... Indonesia dibikin kayak gitu, teman-teman. Sana ada bangunan yang besar. Edu City. Mungkin edukasi City ya. Ini ada nomor panggilan. Mungkin nomor panggilan ya. Ini jalan Emma Tamrin. Ini jalannya seperti... Nama-nama jalan di Jakarta ya, ada Fatmawati, Emma Tamrin, dan ada jalan Sudirman gitu ya. Jadi lebih jauh teman-teman untuk halte Datana, untuk ke gereja itu ya. Or Lady of Akita, dari Akita. Sini pun kelihatan ada banyak berjejer ya panjang gini bangunan ruko gitu. Sana banyak klaster unit-unit perumahan ya. Saya akan stop dulu. Ya, sayangnya nggak bisa di zoom ya. Ini suara kerkam. Nah, ini ada cewek sama pacarnya. Dia sangat erat lah yang memegang uh, pinggang pacarnya. Ini belum ada orang yang jualannya. Kita nggak bisa minum, teman-teman. Ya, kalau tempat-tempat panas gini, ini berpotensi untuk membuat kita cepat haus ya. Apalagi kalau kalian banyak bicara. Wow, kendaraan sini dia kebutuhannya bebas ya. Kita lihat kosong gitu teman Kayak drag gitu ya Nah sana ada pak bumi Banyak alat-alat untuk konstruksi ya Ada kren dan lain-lain Saya nggak mau 
melihat orang yang lagi santai ya kita jalan aja fokus lagi juga nggak ada bisa dilihat teman untuk bangun ini ya ini kosong ya, teman mungkin ini bisa jadikan rukan ya rumah kantor gitu ya, saya nggak banyak ngomong ya teman-teman ya supaya ini juga bisa jadi video relaksasi ya tapi untuk suara kendaraan gini apakah bisa disebut relaksasi Sambil lari sih boleh aja ya teman-teman, tapi saya mau menghemat tenaga teman-teman, nggak mau lari lah ya. Wow, sangat dikit banget, bukan sangat dikit ya, bahkan nggak ada teman-teman orang yang jualan ya teman-teman ya. Sini, haus. Jadi kalau kalian naik apa, naik mobil bisa lah ya, untuk bawa air minum. Banyak-banyak, ataupun makanan ya. Ini kalau di tempat-tempat lain di Indonesia ini dijadikan tempat jualan ya. <laughs> kalau misalnya pengawasannya sangat minim teman. Oh, sana ada videotronnya ya. Ini ada tempat parkir. Nah, karena ada video turunnya. Kalau kalian bisa lihat ya. Ada gerakan-gerakan pada layar. Untuk haltenya di sana ya. Halte shuttle-nya. Tadi saya beruntung teman-teman. Pas naik di first market ya. Shuttle busnya nggak lama saya tunggu. Dia langsung datang ya. lagi promosi promosi gitu simpul file lagi ah untuk naik motor pun sambil mengendarain bisa lah sih semuanya bebas ya karena lalu lintas masih dikit tapi tetap aja masih berbahaya ya kalau kita paksakan gitu takutnya ya nggak fokus ya apa gitu teman tiba-tiba oleng gitu ya ini masih ada beberapa tanaman sepanjang jalan yang saya lalui. Banyak sekali yang disemai gini ya. Ini kelihatan masih belum tumbuh, teman-teman. Kelihatan apa dia ya? Warna coklat. Ya. Kita nggak bisa minta minuman ke orang-orang di sekitar sini ya, teman-teman. Wow, kenceng banget ya, berbahaya banget teman-teman. Kalau orang bule lihat ini, wow. Kaget lah ya. Kaget lah mereka. Nah, ini udah ada videotron. Dinyalakan. Tapi untuk bangunannya masih belum beres ya. Kalian bisa lihat itu. Ini adalah Grand The Life Surfing Zone. The Grand Le apa the, the Grand the Left ya. Ini ada ayam. Nah, sana akan dibangun sebuah apa ini? Tutupan tanaman ya. Enggak kelihatan. <laughs> Masih luas lahan, ya, teman-teman. Saya lihat sini akan dibangun sesuatu, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, bentukannya kayak gini. Ini ada bus kayak gini ya, aneh. Bisa, pak, mari pak. Ya, pak. Oh bisa bawa motor ya? <laughs> Kayaknya nggak satel loh teman, karena dia bisa bawa mobil, eh mobil motor ya. Lakin berapa ya kalau orang apa kesini 
nggak pakai kendaraannya namanya mendingan pakai aja kendaraannya ya nggak usah pakai pakai bus bus gitu ya oh ini udah keren oh ada burung oke okay. saya stop dulu ya mungkin ya sana teman kayaknya itu uh, toko apa ya Tokyo Riverset ya ya itu Tokyo Riverset oke okay, saya akan lanjut teman ke halte ya ke halte hotel di sana namanya kita enggak di sana teman kita lewat dari bawah ya enggak usah sih dari sini aja namanya oke okay. ya kedepannya sini bakalan tumbuh mekar tanamannya namanya kali ini dia masih sedikit kelihatan dedaunannya ada bonsai dan ada tanaman lainnya enggak tahu lah namanya apa ya Saya bingung ya untuk mau beli air minum di mana teman saya haus banget teman ya. Gak ada air minum ya. Harusnya dibuat kayak vending mesin ya di sini teman. Untuk kita beli beli air minum ya. Ya nantinya kedepannya ini akan jadi restoran. Ya beginilah tempat ini ya. Banyak banget sana ruko-ruko. Sini masih ada yang dibangun ya. Kalau saya lihat dari tempatnya sih mantap banget teman-teman, ada tempat jual-jualan gitu, koridornya luas. Tapi nggak tahu ya pakai itu hanya sekedar apa aja ya, kayak kayak tampilan doang teman promosi, atau memang tempatnya di lokasi lain gitu ya. Ini terinspirasi dari gereja kita Jepang ya. Ya, ini masih ada konstruksi-konstruksi yang masih belum beres. Tempat ini masih dikembangkan ke depannya ya. Sini ada alat-alat apa? Alat-alat itu konstruksi. Ini adalah rumah-rumah bedeng dari para pekerja ya kayaknya ya. Karena nggak tahu sih teman apakah rumah-rumah dari nelayan atau gimana ya. Udah rumah-rumah semi permanen. kita ke sebelah kiri ya memang lebih jauhan apa namanya dari halte yang sana ya jadi kalau kalian mau ke apa lady apa kapel lady apa kita kalian dari halte yang sana aja ya Osaka ya oh haus jadi perhitungan untuk halte namanya ya kira-kira dari sini ke sana lah ya gitu sampai ke sana teman pokoknya nggak jauh ya kalau misalnya kalian dari halte Osaka sana daripada halte yang di sana teman nah kita lihat teman ya inilah perbandingan jalannya kayak gini teman ada sebuah jalan di bawah ada tiang PLN sampai sini aja, nggak tahu apakah ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Kita lihat hanya sampai sini aja untuk yang PLN-nya. Nah, untuk sebelah sini berbeda banget ya. Ada juga yang PLN ya, tapi sana dia tidak aku menjuntai untuk kabelnya ya. di jembatan ini. Mari bisa lihat. 
Jadi ini dibatasin oleh sebuah beton ya. Kalian bisa lihat ada rumah-rumah bedeng. Ya ini kayaknya rumah-rumah bedeng untuk para pekerja ya. Rumah-rumah sementara gitu. Karena untuk lokasi ini masih lama lagi ya untuk dikembangkan teman-teman. Masih apa teman-teman? Banyak lah ya perlu dikembangkan ya. Oke ini ada mobil. Selalu aja lah ya kalau satu mah. Ini bagus banget ya untuk ya, pertimbangannya ya. Nah sana lagi gereja itu ataupun kapel itu ya. Untuk penjualan tidak ada sini Starling pun nggak ada ya namanya. Harusnya sih kayak ada pembangunan kayak gini banyak Starling ya teman. Ini saya haus banget ya. <laughs> Kalau saya ke rumah makan Padang gitu, ah nggak lah ya nggak tahu apakah dia jualan minuman botol ataupun apa gitu. Takutnya mahal juga ya namanya. Nah ini ada simpruk residence. Ini ini saya lihat kosambi gitu ya kosambi kosambi. Tangerang Banten provinsi Banten ya. Ini ada simpruk residence dan sana ada bukit dan awinda. Ya ini yang lewat-lewat ini adalah para pekerja di sini ya. Kebanyakan Kayak ini dia nggak jelas Ini bagus Jadi ya untuk hal kayaknya yang di sini dia di sana lagi ya kita belok dulu nanti suasana di sini hening banget teman-teman kalau seandainya untuk alat perekam saya ini bisa merekam dengan bagus maka kalian akan bisa merasakan untuk suasana sesungguhnya ini ada tempat duduk-duduk mungkin kalau udah jadi ini bisa jadi tempat untuk mencari angin lah ya untuk masyarakat sekitar teman-temannya orang yang olahraga ini ada pintu air oh ada biawak <laughs> kelihatan ada goyangan air ya tadi saya lihat juga ekornya oh sana dibuat amfiteater gitu ya atau podium sana ini bisa memandang sungai ini masih bersih ya untuk uh, sungainya tapi saya lihat sana masih ada juga botol ya botol-botol tapi untuk warnanya masih bersih belum hitam gitu ya Sini saya masih dengar untuk suara-suara dari Paku Bumi ya. Lagi melakukan pekerjaannya. Ini Simpruk Felix. Oh, satu ada tulisannya ke sana, teman. Mengiring dia ya. Nah, ini dia dijual ya. Ternyata ini udah laku. Situ ada tulisannya ya. Sol habis itu ada para pekerja teman-teman kalian dengar ya kalau kalian bisa dengar suara-suaranya jadi ini masuk di jalan Fatmawati ya ini tulisannya Fatmawati seluas 1439 persegi Sumpah haus banget teman-teman. Jadi saya ikut busnya kemana aja lah teman-teman nanti ya. Kalau kita nemu shuttle. Mungkin dia berakhir di Tokyo River Set. Kita lihat aja lah ya. Lagi itu juga gratis teman-teman. Kalau kalian nyasar pun nggak masalah teman-teman ya. Tapi masalah waktu ya teman-teman. Waktu kalian akan habis. 
jika kalian hanya muter-muter tidak sampai ke tempat tujuan kalian ya <tuh> sangat disayangkan sini nggak diizinkan teman untuk jualan ya sembarangan tapi bagus teman untuk kayak gitu ya supaya meminimalisir sampah teman tapi nggak tahu ya apakah berhasil ya kalau misalnya suatu kota di Indonesia dibikin kayak gitu teman sana ada bangunan yang besar Edu City mungkin edukasi City ya Ini ada nomor panggilan mungkin nomor panggilan ya Ini jalan Emma Tamrin. Ini jalannya seperti nama-nama jalan di Jakarta ya, ada Fatmawati, Emma Tamrin, dan ada jalan Sudirman gitu ya. Jadi lebih jauh teman-teman untuk halte Datana ke gereja itu ya Our Lady of Akita dari Akita sini pun kelihatan ada banyak berjejer ya panjang ini bangunan ruko gitu sana banyak cluster unit-unit perumahan ya saya akan stop dulu ya sayangnya nggak bisa di zoom ya ini suara kerkam nah ini ada cewek sama pacarnya dia sangat erat lah ya memegang uh, pinggang pacarnya ini belum ada orang yang jualannya kita nggak bisa minum teman-teman ya kalau tempat-tempat panas gini ini berpotensi untuk membuat kita cepat haus ya Apalagi kalau kalian banyak bicara. Wow, kendaraan sini dia kebukutan ya bebas ya. <laughs> Kita lihat kosong gitu teman. Kayak drag gitu ya. Nah, sana ada apa bumi? Banyak alat-alat untuk konstruksi ya. Ada keren dan lain-lain. Saya nggak mau lihat orang yang lagi santai ya. Kita jalan aja fokus. Lagi juga nggak ada bisa dilihat teman-teman untuk bangunan ini ya ini kosong teman-teman. Mungkin ini bisa jadikan rukan ya rumah kantor gitu. Ya saya nggak banyak ngomong ya teman-teman ya supaya ini juga bisa jadi video relaksasi ya tapi untuk suara kendaraan gini apakah bisa disebut relaksasi sambil lari sih boleh aja ya teman-teman tapi saya mau menghemat tenaga teman-teman nggak mau lari lah ya wow sangat dikit banget bukan sangat dikit ya bahkan nggak ada teman orang yang jualannya namanya sini house jadi kalau kalian naik apa naik mobil bisa lah ya untuk bawa air minum banyak-banyak ataupun makanan ya Ini kalau di tempat-tempat lain di Indonesia ini dijadikan tempat jualan ya. <laughs> kalau misalnya pengawasannya sangat minim teman. Oh sana ada videotronnya ya. Ini ada tempat parkir. Karena ada video turunnya, kalau kalian bisa lihat ya, ada gerakan-gerakan pada layar. 
untuk haltenya di sana ya. Halte satelnya. Tadi saya beruntung teman-teman pas naik di first market ya. Satel busnya enggak lama saya tunggu. Dia langsung datang ya. lagi promosi-promosi gitu sim truk pilek nah untuk naik motor pun sambil mengendarain bisa lah sih semuanya bebas ya karena lalu lintas masih dikit tapi tetap aja masih berbahaya ya kalau kita paksakan gitu takutnya ya nggak fokus ya apa gitu teman tiba-tiba oleng gitu ya ini masih ada beberapa tanaman sepanjang jalan yang saya lalui banyak sekali yang disemai gini ya ini kelihatan masih belum tumbuh teman kelihatan apa dia ya warna coklat ya kita nggak bisa minta minuman ke orang-orang di sekitar sini ya, namanya Wow, kenceng banget ya, berbahaya banget teman-teman. Kalau orang bule lihat ini, wow. Kaget lah ya. Kaget lah mereka. Nah, ini udah ada videotron dinyalakan. Tapi untuk bangunannya masih belum beres ya. Kalian bisa lihat itu. Ini adalah Grand The Life Surfing Zone. The Grand Le apa the, the Grand the Life ya. Ini ada ayam. Nah, sana akan dibangun sebuah apa ini? Ketutupan tanaman ya. Enggak kelihatan. <laughs> Masih luas lahan, ya, teman. Saya lihat sini akan dibangun sesuatu, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, bentukannya kayak gini. Ini ada bus kayak gini ya, aneh. Bisnya, Pak, mari Pak. Ya, Pak. Oh, bisa bawa motor ya? <laughs> Kayaknya nggak satel, teman-teman. Karena dia bisa bawa mobil, eh mobil motor ya. Lakin buat apa ya kalau orang apa sini nggak pakai kendaraannya, temannya mendingan pakai aja kendaraannya ya, nggak usah pakai-pakai bus-bus gitu ya. Oh, ini udah keren. Oh, ada burung. Oke. Okay. Saya stop dulu ya. Mungkin ya sana, teman. Kayaknya itu uh, toko apa ya? Tokyo Riverset ya. Ya itu Tokyo Riverset.